പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പി എസ് എസ് ഐ വി വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി ഗൂഗിൾ ക്രോം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പി എസ് എസ് ഐ വി വെബ്സൈറ്റ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം പി എസ് എസ് ഐ വി ഭോപ്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവിടെ അബൌട്ട് എസ് പ്രോഗ്രാം പബ്ലിക്കേഷൻ പബ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഡിജിറ്റൽ റിസോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് ഓക്കെ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു പേജിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലിക്ക് ടു ആക്സസ് ഇ ലേണിംഗ് ലെസൺസ് മാപ്പ് ടു യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു നീല ലെറ്റേഴ്സിലുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതോ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ നൽകുക ഞാൻ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം കെ എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള വരും ഡിസ്ട്രിക്ട് കോഴിക്കോട് ആണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് അതല്ല ഇനി ആലപ്പുഴ ആണെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇത് ഈ ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അവിടെ സെലക്ട് ആവും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ പാസ്വേഡ് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പി എസ് എസ് ഐ വിയുടെ ഈ ലേൺ വൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ ഓൺലൈൻ മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാസ്വേഡാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഐ ഹിയർ ബൈ ആക്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലിങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം കൃത്യമായി കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേരി ദ പ്ലീസ് വെരിഫൈ യുവർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് വെരിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വെരിഫിക്കേഷൻ ഇമെയിൽ ഹാസ് ബിൻ സെൻഡ് ടു യുവർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ ഇമെയിൽ വരും അപ്പോൾ പ്ലീസ് ഫോളോ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ഇമെയിൽ ആൻഡ് വെരിഫൈ യുവർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് യൂസിംഗ് ലേൺ വോയ്സ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ നമ്മൾ പോയി നോക്കണം നമ്മൾ ഈ ജിമെയിൽ ഐ ഡി എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചത് യാഫു മെയിലാണ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിക്കുക അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ഇൻബോക്സിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക കുറച്ച് സമയം എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മെയിൽ റിസീവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ടില്ല ഈ നിങ്ങൾ അവരുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ മെയിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ലേൺ വൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ താഴെ കാണാൻ നമുക്ക് ഒരു റീസെൻറ്റ് ഇമെയിൽ ഡിൻ ഗെറ്റ് ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റീസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റീസെൻറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മോളിൽ കാണാം വി ഹാവ് റീസെൻറ്റ് ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ രണ്ടാമതും വീണ്ടും അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൽ ഇൻബോക്സിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക യെസ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ മെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഡബ്ല്യു എഫ് ലേൺ വോയ്സ് അഡ്മിൻ വെൽക്കം ടു ലേൺ വോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയ
അതേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതർ സ്ട്രീംസ് അപ്പൊ അതേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രീം ഏതാണോ നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിന് അതിനാവശ്യമായ ബാച്ച് ഐ ഡി നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോട് ചോദിക്കുക ആ ബാച്ച് ഐ ഡി ആണ് ഇനി ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ തന്നിരിക്കുന്ന ബാച്ച് ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കോഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജോയിൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് ഇനി വരിക ഇതിന് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബട്ടൺ കാണാം ആർ യു ഷുവർ യു വോണ്ട് ടു ജോയിൻ ദിസ് ബാച്ച് അപ്പോൾ അതിൽ യെസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ലെവൻത്ത് ഗ്രേഡിൽ അതായത് പ്ലസ് വൺ വി എച്ച് എസ് സി ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ താഴെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണാം വലത് വലത് സൈഡിലേക്കുള്ള ഒരു ആരോ മാർക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ മോഡ്യൂളുകളുടെയും ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലുള്ളത് യൂണിറ്റ് വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ് അതിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ചാപ്റ്ററുകളുണ്ട് വ്യത്യസ്ത സെഷനുകളുണ്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ അതേപോലെ തന്നെ മോഡ്യൂൾ ടൂലുള്ള യൂണിറ്റ് ടു സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്കില്ല് അതിലും ഓരോള്ള ഓരോരോ ചാപ്റ്ററുകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മോഡ്യൂൾ ത്രീ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി സ്കില്ല് മോഡ്യൂൾ ത്രീ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനും എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് യൂണിറ്റ് വണ്ണിലെ ഒന്നാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് പോകാം യൂണിറ്റ് വണ്ണിലെ സെഷൻ വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളും ഇത് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയലും വീഡിയോകളും പ്രസന്റേഷനുകളും എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോകൾക്കിടയിലായി നിങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ആ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം by taking an important decision select the correct option and click submit appo ingane ee onnamathe video kandu kaynesham idu poleulla chodyangal undavum ee chodyangalil ettom correct aayittulla uttaram answer cheyanam adu answer cheyidal mathrame nammal munnotu poveyullu chodyathinu correct aayittulla uttaram aayittu ivada randamathe answer aanu select cheyirikkunna yani ini ivada submit button press cheyugayana that is correct the dog communicated its thoughts very clearly to the bear the bear readily agreed to not eat the dog okay appo idinna uttaram correct aanu appo nammal kitti irikkunna uttaram correct aanu namukku continue cheyyam in this lesson nammal ore video kandathinesham uttarangal correct aayittu post cheyal mathrame adutha section like nammal poveyullu ithrayum aanu pssi b ide learn wise employability skill in the learning materials my bandapattu parayanullad thank you thank you sir